উত্তরবঙ্গের বাইরের দিকে অনেক ছোট ছোট করে মানচিত্র আঁকা থাকতে হলো হচ্ছে সিট মহল দুই রাজার মধ্যে হার জিতের খেলাতেই পারফেক্ট একটা ম্যাপ দেয়নি ওখানকার মানুষের কষ্টটা কিন্তু অনেক আর এই চুক্তিটা কিন্তু অনেক আগের করা আমাদের স্বাগতম সবাইকে কিছু রিয়েকশনে আমরা চলে এলাম আবারও আপনাদের সঙ্গে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে দ্য ইনসেন্ট কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার তো বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বর্ডারের মধ্যে কিছু জটিলতা ছিল যদিও অনেক কিছু অলরেডি কিছুটা সমাধান হয়ে গিয়েছে তো আমরা দেখি ভিডিওর ভিতর আসলে কি আছে আসলে ভিডিওর ভিতরে কোন ধরনের জটিলতা সম্পর্কে বলতে চাচ্ছে সেটা আমরা এখনও জানি না ভিডিওটি আমরা এখনই প্রথম দেখব তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল রিয়েল লাইফ লোন থেকে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন সবাই দেখে আসি ভিডিওটি ইনসেন as you take at it it still doesn't make any sense this is the most complicated border that has ever existed in history the india bangladesh border <laughs> uh -huh. today the border between these countries is still pretty weird but if you rewind the map back to just 6 years ago it was a lot more weird let me just take you on a tour across this section of the border here so circa 2015 Just look at all of this utter chaos. This is the main border between India and Bangladesh. But there's a bunch of pieces of Bangladesh inside of India. And there's pieces of India inside of Bangladesh. And then there's pieces of India and Bangladesh inside of those pieces of India or Bangladesh inside of India or Bangladesh. These weird chunks of land on the wrong side of the border are called enclaves. And looking at this complicated situation doesn't really help with the definition very much. So let's look at it on a simpler level. In its simplest form an enclave is a piece of a country that's completely 100% separated from the main part of a country so let's say you have uh -huh. country x over here and then there's another part of country x right over here inside of country <laughs> y across their primary shared border that is an enclave and it's fairly simple to understand However, in this situation between India and Bangladesh, there were 102 enclaves of Indian territory located inside of Bangladesh proper, Indian and a further 71 Bangladeshi enclaves within India proper. That's India pretty complicated enough, that's enough. enough, but that's really only the tip of the iceberg of this madness. Inside of an enclave can further exist what's called a counter or a second order enclave. In this scenario, uh -huh. imagine that country X has an enclave inside of country Y, and then country Y. Y has an enclave inside of that enclave. So, if you start in the middle and walk in a straight line out, it would go country Y, then country X, and then country Y again. It almost looks like a bullseye. And as of 2021, only one example of a counter enclave continues existing in the world here at Nahwa, which is a United Arab Emirates village which is completely <laughs> surrounded by territory oh, <laughs> which itself is completely surrounded by the United Arab Emirates. Understanding one of these like this <laughs> is fairly easy but india and bangladesh didn't have one they had dozens inside of those 102 enclaves of indian territory inside of bangladesh were a further 21 bangladeshi counter enclaves and inside of those 71 bangladeshi enclaves inside of india were a further three indian counter enclaves and then to make matters even more complicated there was this nonsense what you're currently looking at is a small patch of farmland that belonged to india which was located fully within a village that belonged to Bangladesh that was further located <laughs> fully within a village that belonged to India which was further located inside of the Bangladeshi mainland not to mention uh -huh. all of these other little oh, enclaves surrounding it. If you started here and walked in a straight line you'd begin in India then Bangladesh then India then Bangladesh then India then Bangladesh then India then Bangladesh then India and finally <laughs> Bangladesh and this whole line is only a few hundred meters long anyway 
This nonsense was the world's only third order enclave. The India inside of Bangladesh, inside of India, inside of Bangladesh. And after conducting a joint survey in 2011, India and Bangladesh discovered that over 51,000 people were living across all of these confusing enclaves. And life for nearly all of them there was pretty weird happens, yeah. and challenging. The smaller enclaves separated from their national mainland had little to no access to their homeland's logistics, supplies, or emergency services, and neither side was particularly willing to assist. So then, why wouldn't these 51,000 people just walk out of their enclaves in order to get these services? Well, mostly because they couldn't. If somebody wanted to leave their enclave, they would have had uh -huh. to have gotten a visa first, which would have required a visit to their embassy, which were all, unfortunately, in their country's mainland, which means they couldn't visit to apply for a visa unless they had a visa, which they didn't have. And that, my friends, is some big brain bureaucracy. So that was pretty much where the situation stood as recently as 2015. But how did this whole mess begin in the first place? Local legend has it that centuries ago, hundreds of enclaves were put up as stakes in card games and chess matches between two local kings. And the modern nations which exist today simply evolved around their wins and losses. However, there isn't any historical evidence that provides any kind of proof for that. So, the most likely origin story was instead a peace treaty signed between the Mughal Empire and the Kingdom of Koch Bihar in 1713. Koch Bihar lost the war and agreed to cede territory to the Mughals, but evidently, they never really consulted a map or even formalized an actual border, so the question of what land belonged to whom remained vague. And then, as with every dumb border situation that exists in the world today, the British got involved. When the British ruled India, the former borders between different kingdoms didn't really matter as much, but then, all of a sudden in 1947, after centuries centuries of rule, the British finally decided to give okay. India independence, but they also decided to partition it between the state of India and the state of Pakistan, and they gave the job of drawing the border between them to this guy, a British man who had never been to India before, and who was only given five weeks to come up with something. What he came up with was this, which had Pakistan in two different places separated uh -huh. by hundreds of miles by India. The eastern half of Pakistan's border was drawn here right along the vague old boundary between the Mughals and Coach Bihar that included Aww. all of the enclaves, which after centuries of not mattering, all of a sudden mattered a lot. Thousands of Indians and East Pakistanis were all of a sudden trapped within their enclaves on different sides of the border. And as relations between India and Pakistan quickly deteriorated, nobody really cared to solve it. But then, finally, in the 1970s, East Pakistan became the independent state of Bangladesh, and new talks to fix up their border with India emerged. In 1974, the Indian and Bangladeshi government signed a treaty that would exchange their enclaves with one another and generally tidy up their border. And while Bangladesh immediately ratified it, India didn't for one reason. Remember that India had 102 enclaves inside of Bangladesh, while Bangladesh had only 71 enclaves inside of India. If they just swapped these enclaves, it meant that India would be a net loser of roughly 40 square kilometers of land to Bangladesh. And to many Indian nationalists, that wasn't ideal. Keep in mind that India has ongoing major land disputes with both Pakistan and China over in other places, and them giving up 40 square kilometers of land to Bangladesh might have been seen to them as a weakness. And so, India continued refusing to ratify the Enclave Exchange Treaty for 41 years after signing it, okay, all on, the yeah. way until 2015, when circumstances within the Indian government finally coalesced to make it possible. At midnight on the 31st of July, 2015, the Enclaves were finally officially exchanged at the snap of a finger, and the new Indian-Bangladeshi border was fully demarcated roughly one year later in 2016. The over 51,000 residents who lived within them were each given the choice yes. of either Indian or Bangladeshi citizenship. And while most simply chose to remain in place at their homes and adopt the citizenship of whatever new country they found themselves in, a few didn't. Roughly 1,000 people who once lived within the Indian enclaves across the border in Bangladesh chose to become Indian citizens after the enclave transfers, and they had to be resettled back over to the Indian mainland. And while a lot cleaner looking than before, the new borders that exist today are still 
pretty wacky. They zig and <laughs> zag all over the place and meander into weird border peninsulas like here or here or here or here <laughs> or here. They're really just everywhere. But that's not all. If you look over here, you'll see that there's still one enclave that continues existing, a piece of Bangladesh inside of India, which just happens to be the biggest single enclave that existed prior to the exchange treaty. 17,000 Bangladeshi citizens were living here trapped surrounded by India, separated from the Bangladeshi mainland by only 200 meters at the narrowest point here. And so, to help out, India decided to lease this tiny strip of land to Bangladesh in order to enable access between the enclave and the mainland, which sort of makes it not an enclave, at least in practice. But if you were Bangladeshi and living here and wanted to go visit a friend over here, which is a distance of only four kilometers as the crow flies, you would have to spend over two hours driving along this <laughs> super convoluted route in order to remain inside of Bangladeshi territory the entire way there. For a lot of people, the new cleaner borders are still kind of a mess, but they're still much, much much better than they used to be. And what's even more amazing is that even though it took decades to accomplish, India and Bangladesh solved their border issues through diplomacy and not through yes. violence. But that I'm doesn't always happen so cleanly between countries with strange border disputes. Last year, Armenia and Azerbaijan went to war over their own unresolved border enclaves and exclaves that primarily focused on this landlocked region in the middle of Azerbaijan proper called Nagorno-Karabakh, which both Armenia yes. and Azerbaijan on sort of claim. The war was incredibly geopolitically complex, with multiple other countries intervening, lasted for six weeks, saw the extensive use of drone warfare and emerging military technologies that ultimately resulted in a decisive victory for Azerbaijan. It's so a sad. fascinating subject that I'm sure you would probably want to watch, but the video well, just on, wouldn't ever really work on YouTube. YouTube's Terms of Service specifically prohibits videos like this one about modern wars and conflicts from being monetizable, which means that the YouTube algorithm would intentionally never promote it to most of you who would be interested. So, instead of uploading it to YouTube, I decided to upload my long Armenia-Azerbaijan war video to Nebula instead, in my new exclusive series there called Modern Conflicts. As you can see, when I saw the Bangladesh in Manchitra, I saw the Manchitra in Manchitra, মানে উত্তরবঙ্গের বাইরের দিকে অনেক ছোট ছোট করে মানচিত্র আঁকা থাকতো এবং দিনাজপুর রংপুর ওদিকে ভিতরের দিকে অনেক ছোট ছোট করে মানচিত্র আঁকা থাকতো খুব কনফিউশনে থাকতাম তখন যে আমাদের মানচিত্রটা এরকম কেন কিছু অংশ হচ্ছে দেশের বাইরে আবার দেশের ভিতরে হচ্ছে ইন্ডিয়ার কিছু অংশ পরবর্তীতে যখন বুঝতে শিখলাম তখন বুঝলাম যে এগুলো হচ্ছে সিট মহল আর সিট মহলে যারা থাকতো তারা খুব আসলে কষ্টে থাকতো কেননা তারা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে একমাত্র ওই তাদের সিট মহল থেকে ইন্ডিয়া হয়ে বাংলাদেশে আসতে পারতো এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই বাংলাদেশের ভিতরে যে সমস্ত গ্রাম ছিল ইন্ডিয়ার তারা দেখা যাচ্ছে যখন তাদের প্রয়োজনে ইন্ডিয়া যেতে চাইতো তখন তারা ওই বাংলাদেশের উপর দিয়ে ইন্ডিয়াতে যেতে হতো এবং পারমিশনও কিন্তু নিতে হয় পারমিশন এখনও নিতে হয় इंडियार मोगल और बिहार सम्पर्क नष्ट मैं परवर्ती दखलोम তো সেক্ষেত্রে এখন যেটা জানলাম যে না আসলে দুই রাজার মধ্যে এই হার জিতের খেলাতেই মানুষকে এখানে তারা কখনো পারফেক্ট একটা ম্যাপ দেয়নি বিহারের রাজা কখনো সম্রাটকে কোনো পারফেক্ট ম্যাপ দেয়নি বা উনিও কখনো চায়নি যে পারফেক্ট একটা ম্যাপ হয়ে দুই জায়গার মানুষ ভাগাভাগি হয়ে যাক যে কারণে হচ্ছে ইংরেজরা যখন ভাগাভাগি করে ইংরেজের যে মানুষটা এসেছিল ভাগাভাগি করতে উনি কিন্তু আগে কখনো এখানে আসেন না আসেনি কখনো জানিও না এটা সম্পর্কে 
মধ্যে সে ভাগাভাগি করে যা ছিল তাকে রেখে চলে গেছে এখান থেকে তো এটাতে আসলে ওখানকার মানুষের কষ্টটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে কারণ অনেক বছর তারা কষ্ট করেছে অ্যাকচুয়ালি আমরা এমনও দেখেছি কিছু কিছু ভিডিওতে তারা হসপিটালে যেতে চাওয়া মানে যেতে চাইতো তখনও কিন্তু আসলে হসপিটাল সুবিধা দেওয়া হতো না অনেকে বলতো তোমরা বাংলাদেশে অনেকে বলতো না তোমরা ইন্ডিয়ান তো বাংলাদেশ পার্টে আসলে বলতো না তো তোমরা ইন্ডিয়ার মধ্যে থাকো তো তুমি এখন তো ইন্ডিয়ান তুমি এখানে কেন আসছো আবার ইন্ডিয়ার লোকজন যারা যাইতো পাশে তাদের বলবো তুমি তো বাংলাদেশের মধ্যে থাকো তুমি কেন এই পাশে আসছো দেখা যেত অনেক ধরনের সমস্যা তাদের লেগেই থাকতো এবং একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা তাদের যে কাজ করা কৃষি কাজ করা বা ব্যবসা বাণিজ্য করা এটাতেও তাদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয় হ্যাঁ কেননা বাংলাদেশের ভিতর থেকে তারা ইন্ডিয়ান রুপি টাকা ইউজ করতে পারছে না আবার বাংলাদেশের টাকা ইউজ করলে লোকজন বলছে যে তুমি তো আসলে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান এই ধরনের প্রবলেম তারা ফেস করছে অনেক ধরনের প্রবলেমই তারা ফেস করেছে বিশেষ করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এডুকেশন সেক্টরে তারা বেশি প্রবলেম ফেস করেছে এবং হেলথ হেলথের ক্ষেত্রে বেশি প্রবলেম ফেস করেছে তো এটার কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেটা হয়েছে সেটা অনেক ভালো হয়েছে যদিও বা এই চুক্তিটা কিন্তু অনেক আগে করা আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই কিন্তু একটা চুক্তি হয়েছিল এবং সে চুক্তিটা কিন্তু তারা আসলে ডিলেমি করেছিল অনেক ক্ষেত্রে কারণ তাদের অনেকটা জমি কিন্তু বাংলাদেশকে দিয়ে দিতে হয়েছে অনেকটা ল্যান্ড তো পরবর্তীতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে এটাকে একসঙ্গে বসে মিলে একটা যে চুক্তি করেছে সমাধানে এসেছে এটাই একটা সুফল বলবো যে দুই খানকার নাগরিকই এই সুফলটা ভোগ করছে এবং বলো তাদেরকে আসলে এক বছর সময় দেওয়া হয়েছিল যে যারা ইন্ডিয়ার মাটিতে আছে তারা যদি চাও তাহলে বাংলাদেশে ব্যাক করতে পারো অথবা তুমি যদি চাও তাহলে ইন্ডিয়ান নাগরিকত্ব নিতে পারো এবং এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্র হয়েছে যারা বাংলাদেশের মাটিতে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার ভূখণ্ডে ছিল তারা যদি চায় তাহলে তারা ইন্ডিয়ান নাগরিকত্ব নিতে পারে চাইলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিতে পারে গভর্নমেন্ট টোটালি তাদেরকে ফ্রি করে দিয়েছিল যে তুমি এটা একটা ভালো দিক ছিল যে তারা আসলে তাদের নিজের ডিসিশন নিজেরাই নিয়েছে চিন্তা ভাবনা করে নিয়েছে যে তারা ইন্ডিয়ার পার্টে থাকবে না বাংলাদেশের পার্টে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা ভালো সমঝোতা হয়েছে এইখানে ভিডিওতে উনি কিন্তু আরমানিয়ার যে ব্যাপারটা দেখিয়েছে যে সেখানে কিন্তু আসলে খুব ভালোভাবে সমাধানটা এখনও হয়নি এবং তার জন্য কিন্তু তাদের অনেক যুদ্ধ করা লেগেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে কিছু লোক মারাও গেছে তো সেক্ষেত্রে মনে করবো যে আমাদের এই সলিউশনটা অনেক ভালো ছিল দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী মিলে যে সলিউশনটা করেছে উইদাউট এনি ভায়োলেন্স হ্যাঁ উইদাউট এনি ভায়োলেন্স সেটা আসলে অনেক বলবো অনেক বড় একটা সুফল দুই দেশের জন্যই আর ওখানকার নাগরিকের জন্যই বলবো যে ওখানে যারা বসবাস করে তাদের জন্য বলবো যে একটা বিশাল সুবিধা আর কি তারা যে দেশেরই সুবিধা ভোগ করুক না কেন একটা দেশের অংশে যে তারা তাদের স্বাধীনতা বলতে পারি যারা স্বাধীনভাবে এখন মুভমেন্টটা করতে পারছে হ্যাঁ তো প্রত্যেক দেশের এই ধরনের বর্ডারে যে ধরনের সিচুয়েশন আছে যে ধরনের প্রবলেমগুলো আছে এই প্রবলেমগুলো আসলে বর্ডারে যারা বসবাস করে তাদের জন্য আসলে এটা অনেকটা খুবই কষ্টজনক খুবই কষ্টজনক আর এর ক্ষেত্রে হয় কি সেখানকার লাইফ মানে অনেক লাইফ লস্ট হয়ে যায় তারপর ঝগড়া বিবাদ কিন্তু লেগেই থাকে দুই দেশের মধ্যে তো তখন এগুলো আসলে সমাধান এভাবে আলোচনার মাধ্যমে যদি সমাধান হয়ে যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো আমরা আশা করবো যে অন্য অন্য পৃথিবীর যেসব দেশে এরকম সমস্যা আছে তারা যাতে অমীমাংসিত বর্ডার সেগুলো তারা আলোচনার মাধ্যমে সেখানকার জনগণের সঙ্গে কথা বলে হোক যেভাবেই হোক তারা আলোচনার মাধ্যমে যদি সমাধান পায় তাহলে সবার জন্যই মঙ্গল হ্যাঁ অবশ্যই এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া একটা উদাহরণ যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্ডারের অমীমাংসিত যে সমস্যা আছে সেগুলোকে সমাধান করেছে তো অন্য অন্য দেশ কেন পারবে না অবশ্যই অন্য অন্য দেশ পারবে এবং অন্য অন্য দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর এরকম বর্ডার আছে যা দেখলাম যে আফ্রিকার একটা বর্ডার দেখালো একটা ন্যারো লাইনের মতো ভিতরে দিয়ে ঢুকে গেছে তো যাই হোক এই ধরনের অনেক ধরনের বর্ডারই আছে এটা আসলে ক্ষমতার জন্য এক এক দেশের বর্ডার এক এক রকম হয়েছে তো ভিডিওটা অনেক মজার ছিল এবং ভিডিওটা বলবো যে সমসাময়িক ভিডিও ছিল আর আজকে আমাদের এই ভিডিও রিয়েকশানটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তো আপনারা সব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি